കുഴിമുയൽ ബലഹീന ജീവിയാണ് അതിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദുർബലമാണ് അവയുടെ കൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളെക്കാളും ബലം കുറഞ്ഞവയാണവ എന്നാൽ എല്ലാ ജീവികളെക്കാളും അവയെ കരുത്തരാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് അവയുടെ പാർപ്പിടം പാറകളുടെ പിളർപ്പുകളിലാണ് അവ വസിക്കുന്നത് ബലവത്തായ അറകളിൽ അവ വന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ കീഴടക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ക്രൂരന്മാരായ ദയാരഹിതരായ മൃഗങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര വെല്ലുവിളിച്ചാലും കുഴിമുയൽ ഭയക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജലപ്രളയമുണ്ടായി ഭൂമിയിലുള്ള സകല കുന്നുകളും മലകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എട്ടുപേരുള്ള നോഹയുടെ കുടുംബം ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരമുണ്ടാക്കിയ ഗോഫ്രമരം കൊണ്ടുള്ള പെട്ടകമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ആ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചില്ല ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ നോഹ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം പ്രസംഗിച്ചുവെങ്കിലും ആരും അതിൽ കയറുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ മഴ പെയ്തു ആഴിയുടെ ഉറവുകളൊക്കെയും പിളർന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തു നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ പുറത്താകട്ടെ തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന പേമാരി തുടർന്നുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ദിവസങ്ങൾ ആ പെട്ടകത്തിൽ നോഹയുടെ കുടുംബമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല പെട്ടകം എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെന്നറിയില്ല എന്ന് ഈ പെട്ടകം നിലത്തുറയ്ക്കുമെന്നറിയില്ല എവിടെ ചെന്നുറയ്ക്കുമെന്നറിയില്ല കുറഞ്ഞത് പതിനായിരത്തിലധികം പക്ഷി മൃഗാദികൾ ചിലത് ശൗര്യമുള്ളവ ചിലത് ശാന്തമായത് പറക്കുകയും ഓടുകയും വഴക്കിടുകയും ഴയുകയും ചാടി മറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പലവിധ ജീവജാലങ്ങൾ വിശപ്പ് കൂടിയതും ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്ന പലവിധ ജീവികൾ ഉള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇതിനെല്ലാം കൂടെ തികയുമോ എന്നൊന്നും അവർ ഭാരപ്പെട്ടില്ല അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ പെട്ടകം പണിതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവികാലോചനയാണ് ഈ പ്രളയത്തെ ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ ദൈവമാണ് അവരുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പെട്ടകത്തിലേക്ക് അവരെ കയറ്റിവിട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അവർ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ശാന്തതയുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ക്രമമുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോഹയുടെ കുടുംബവും ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ സകല പക്ഷിമൃഗാദികളും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പുറത്തു മുഴുവന് നിഷ്ഠൂര മൃഗങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചാലും പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും നശിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടാലും നിന്റെ പെട്ടകം തകരുകയില്ല ദൈവ പൈതലിനും വന്നൊളിക്കുവാൻ ഒരിടമുണ്ട് ആ പാറയാണ് ആ മറവിടമാണ് ദൈവസന്നിധി അനർത്ഥവും ബാധയും സിംഹവും അണലിയും അസ്ത്രവും മഹാമാരിയും സംഹാരവും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുത്തു വരാതെ തൻ്റെ തൂവലുകളിൽ മറയ്ക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവം അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ നീ വസിച്ചാൽ സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിന് കീഴിൽ നീ പാർത്താൽ ആ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ആശ്രയവും ആയി മാറും ആ ദൈവം നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും തൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ മറയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയും ആകുന്നു നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതൻ്റെ തൂവലുകളുടെ മറവിലാണ് നിന്നെയും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയാണ് ബാധകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നൊളിക്കാം ഉന്നം വെച്ച വൈരിയൻ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ പതറാതെ കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ നിന്നെ മൂടി മറച്ചില്ലേ നിനക്കെതിരായി വരും ആയുധം ഫലിക്കയില്ല ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും സാരമില്ലെന്ന് നോതിടും തന്മാറിലെന്നെ ചേർത്തിടും ഉലകവെയിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ വാടി വീഴാതോടുവാൻ തണലെനിക്ക് നൽകിയിടുവാൻ വലഭാഗത്തായി ഉണ്ട് താൻ ദൈവിക ഉടമ്പടിയുടെ മഴവിൽ നിനക്കായി തെളിയും ഈ കാറ്റും ഈ പേമാരിയും നിലയ്ക്കും സൂര്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിനക്കായി ഉദിക്കും നിനക്കായി ഈ ഭൂമി ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളവ് തരും നീ ആർപ്പോടെ കൊയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ തപ്പെടുത്ത് നീ ഇനിയും നൃത്തം ചെയ്യും നീ ഇനിയും ഈണത്തിൽ പാട്ടുപാടും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമധ്യേ വീണാലും അതിലെ വെള്ളം ഇരച്ച് കലങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല 